ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ഷ്രൗഡ് ഓഫ് ടൂറിൻ ടൂറിനിലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശു മിശിഹായുടെ ഒരു തിരിക്കച്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശാസ്ത്രലോകം ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും സയൻസിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈനും ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമൊക്കെ പറയുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്താണെന്നുള്ളതും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൂറിൻ തിരിക്കച്ചയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു തിരുക്കച്ച ഏകദേശം പതിനാലടി മൂന്നിഞ്ച് നീളവും മൂന്നടി ഏഴ് ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള ഒരു ലിനൻ ക്ലോത്താണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറുകളിലാണ് ഇതിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി ദ റോയൽ ചാപ്പിൾ ഓഫ് ദ കത്തീഡ്രൽ ഓഫ് സാൻ ജിയോവാനി ബറ്റിസ്റ്റ ഇൻ ടൂറിൻ ഇറ്റലി ഇവിടെയാണ് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് മുതൽ സൂക്ഷിച്ചു പോന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡും അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡും ഇതിലിങ്ങനെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് പതിഞ്ഞെന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല കൃത്യമായിട്ട് പക്ഷേ അതാണ് അതിൽ കാണുന്നത് ഒരു ക്രൂശിതനായ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടൂറിൻ തിരുക്കച്ച ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അത് ഒരു ഫെയിംഡ് നൈറ്റായിട്ടുള്ള ജിയോ ഫ്രീ ഡേ ചാണി സിനോറെ ഡി ലിറായ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആദ്യമായിട്ടിത് കാണപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇത് എക്സിബിഷന് കൊണ്ടുവരികയാണ് പക്ഷേ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അവിടുത്തെ ബിഷപ്പായിരുന്നു ട്രോയിസിലെ ബിഷപ്പ് ഇതിനെ നിരാകരിച്ചു ഇത് ഫെയ്ക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം ഇതിനെ നിരാകരിക്കുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറിൽ ജൂലിയസ് രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഇതിനൊരു ഒത്തൻറ്റിക് റെലിക് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഈ ഷ്രൗഡ് ഏകദേശം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കാരണം ഒരു ഫ്രഞ്ച് ദേവാലയത്തിൽ ഇത് തീ പിടിക്കുന്നു ആ തീപിടുത്തത്തിൽ ഇത് മുഴുവനും കത്തി ഒരു കുറേ ഭാഗങ്ങൾ കത്ത് നശിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു ദേവാലയത്തിലെ കുറച്ച് കന്യാസ്ത്രീകൾ വന്ന് അതിനെ ആ കത്തി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തുന്നിച്ചേർത്ത് നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ അതിന് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടൂറിൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഈ കാലം അത്രയും അത് അവിടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സിക്കൊന്തോ പിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ആമച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഈ ടൂറിൻ ഷ്രൗഡിൻ്റെ ഇമേജ് ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സമയങ്ങളിലാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ആഗമനം തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ടെക്നോളജി നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു സേപ്പിയ ബ്ലർ കളറാണ് ഒരു സേപ്പിയ കളർ ഒരു ബ്രൗണിഷ് യെല്ലോ കളറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൂറിൻ കച്ചയ്ക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും തിരിച്ചറിയില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് എടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ മുതലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസും ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിലെ രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഇതിൽ ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ റിസർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു എങ്ങനെ ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടായി ഇത് പെയിൻറ്റഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ചായം പൂശിയതാണോ അതോ വേറെ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഇമേജ് മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് റിസർച്ചസ് നടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ഡോക്ടർ എറ്റ് കാലോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഡോക്ടർ പിയറി ബാർബറ്റ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് സർജനാണ് അദ്ദേഹം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം നീളുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ടൂറിൻ തിരുക്കച്ചയിൽ നടത്തിയ റിസർച്ചിൻ്റെ പഠനങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇന്നും ആമസോണിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മേടിക്കാൻ ഏത് തരത്തിലാണല്ലോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ ദേഹത്ത് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അനാറ്റോമിക്കലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ തിരുക്കച്ചയിൽ രേഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദ ഷ്രൗഡ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഇവർക്ക് വർദ്ധിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അഞ്ച് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്താം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ദ ലൈറ്റ് ഡോക്ടർ മാക്സ് ഫ്രീ ഒരു നോട്ടഡ് സ്വിസ് ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോറൻസിക് ഏജൻ്റ് ഒക്കെ പോലെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഷ്രൗഡിൽ നിന്നും ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുറേ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്തു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻഡിജിനസ് ആണ് പാലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പോഗ്രഫിക് ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ്സിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് അതിൽ പലതും തന്നെ എക്സ്റ്റിൻഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഒരു കണ്ടെത്തൽ ഇനി ഇതിനകത്തെ പിഗ്മെൻസ് നമുക്ക് കാണാം ചെറിയ 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 ഒരു പാടുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ പൊള്ളകളിൽ ഒന്നും ഒന്നും തന്നെ പെയിൻറ്റ് അല്ല വേറെ ഒരെണ്ണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പിഗ്മെൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു കണ്ടത്തിലാണ് വേറെ ഒരെണ്ണം ദ ഷ്രൗഡ് ഇമേജ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ റിയൽ ഹ്യൂമൻ ഫോം ഓഫ് എ സ്കേഡ് ക്രൂസിഫൈഡ് മാൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ദ പ്രോജക്ട്സ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ റിപ്പോർട്ട്സ് ഡിക്ലെയർഡ് വീണ്ടും പറയുന്നു ദ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഗിവ് എ പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സീറം ആൽബമിൻ ദ റിപ്പോർട്ട് ഓൾസോ കൺസീഡർ ദാറ്റ് നോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഓർ മെഡിക്കൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് കുഡ് ആഡക്വേറ്റ്ലി അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇമേജ് ദ ഷ്രൗഡ് ഓഫ് ടൂറിൻ ദ സ്റ്റേപ്പ് ടീം കൺക്ലൂഡഡ് റിമെയിൻസ് നൗ ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് മിസ്റ്ററി ഇതെങ്ങനെ ഒരുവായി ഈ ഷ്രൗഡിലെ ഈ ഒരു ഇമേജ് എങ്ങനെ ഒരുവായി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ മിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും സയൻസ് അങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇമേജ് ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഇമേജ് രക്തക്കറകളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് ഈ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്ത ഭാഗത്തെ പൊള്ളലുകളാണ് അതായത് ഈ ലിനൻ ഫൈബേഴ്സ് കത്തിയ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയേണ്ട വേറൊരു സാധനമാണ് ദ സുഡോറിയം ഓഫ് ഒവിയഡു ഈ സുഡോറിയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യോഹനാൻ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ സൈമൺ പീറ്റർ കെയിം ഫോളോയിങ് ഹിം ആൻഡ് വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ദ ടൂം ആൻഡ് ഹി സോ ദ ലിനൻ ക്ലോസ് ലൈങ് ദെയർ ആൻഡ് ദ ഹാൻഡ് ക്രിച്ചീഫ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ അറൗണ്ട് ദ ഹെഡ് not lying with the linen clothes but folded together in a place by itself ee uh, sudorium of ovido ennu parayunnathu kartavinte shirasine chuttum chuttapetta oru linen cloth aanu appo adinathu oru vaadu rakta karay undu endanu kandathil endu nu cheyyanale ee shroud of tourin le kaanuna rakta karagal allengil aa murivugalde adhe same exact copy thanneyanu sudorium ovido ilum kaanunnathu the key difference between the sudarium and the shroud is that the former does not display a man's image Nonetheless, the handkerchief is stained with blood and other human secretions of suffering that recent scientific studies have determined are a perfect forensic match to the face wounds found on a man of the shroud. The sudarium is often called the companion to the shroud and thought by scientists to authenticate the shroud because of the blood stains on both cloths test as the rare type AB. Rand ലിനൻ ക്ലോത്തിലും സുഡോറിയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഷ്രൗഡിലും കണ്ടെത്തുന്ന ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് എ ബി ആണ് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എ ബി നമുക്കിതിന്റെ കോൺട്രവേഴ്സിയിലോട്ട് കടന്നു വരാം ദ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ബോംഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടില് വത്തിക്കാൻ ഈ ടൂറിൻ തിരിക്കച്ചയിലെ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് നടത്താൻ അനുമതി കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു സയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവിൽ സി ഫോർട്ടീൻ എലമെൻറ്റ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് അത് ഹെവിയർ ഐസ് ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് അത് കാലക്രമേണ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വസ്തു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ അറ്റ ശേഷം ഇതിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ് 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 വരും ലിനൻ ക്ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെല്ലുലോസിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെല്ലുലോസിലെ കാർബൺ കണ്ടന്റിൽ സി ഫോർട്ടീൻ എലമെൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡേറ്റ് അളക്കാൻ പറ്റും സയൻസ് വളരെ പക്കയാണ് നോ ഡൗട്ട് പക്ഷേ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൂറിൻ തിരിക്കച്ചയിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു പോർഷനാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് അയക്കുന്നത് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും അയക്കുന്നു അതായത് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്സ്ഫോർഡ്സ് റേഡിയോ കാർബൺ ആക്സിലേറ്റർ യൂണിറ്റ് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അരിസോണ ആ
and he also verified 28 different pollen species and plant images which is only endemic to Jerusalem and Palestine. He also quoted March April is the time of year when the whole assemblage of some 10 of the plants identified on the shroud is in bloom. That is, the pollen grains are in the same March is April. We have to say that 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 we have to say Linen cloth in the stitching pattern, on the Nutandle, Yehuda Rada than Ne, Chilla, Mat Vastukalam, Kritima Data Ria on the Maita, Sami Moladan, Adunda than Ne, Eoru Tuni, on the Nutandle, the Anam, Avera Prastavich. Raymond Rogers in the Varina, Sterpile, Pramuga, Anga Mairna, Uru Shastra Gunda, they have a thermochemist. At the Hemi Shroud and analyze either the Adanata image, a heat transfer, a lingual, our image forms the Engine Anan, but it can Anna, they have our team. That is the same thing. That is the same thing. Carbon 14 dating is the same thing. But the same thing is that the material is the same portion. That is favorable location. The radiocarbon sample was not part of the original cloth of the shroud of Turin. The radiocarbon date was thus not valid for determining the true age of the shroud. Thermochemica Acta is the same journal. That is the study that is published. In the European researchers have shroud images replicated in the 40 nanosecond burst from a UV excimer laser. And this test is the first time in any aspect of the image has been reproduced using light. An ENEA report dated December 21, 2011 was headlined Scientists suggest Turin Shroud Authentic. In the first place, we have a technology in the Shroud image. We have a recreate image in the medieval time. We have a lot of people in the recreate image. A team of researchers from the National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development ENEA, Italy, has found that the Shroud of Turin is not a fake and the body image was formed by some sort of electromagnetic source of energy. In the first place, Padua University in Italy also obtained a dozen samples from the linen of known age ranging from the current era to 3000 BC. They were able to develop a predictable rate of chemical and mechanical decay by comparing fibers from the shroud. They determine an estimated date range of 280 BC to 220 AD. But under the Marshall Gumba, in the Embassy, in the Linen DK research, linen cloth, natural DK process. Linen cloth is pure white. It 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 is pure Okay, that's why we have a technology. Now, this is the professor Guilio Fanti in the book. The Turin Shroud, 1st century AD. According to the book's press release, the new dating methods are published in prestigious international journals and no one has yet pointed out methodological errors. In the end of the day, there is a radiocarbon test. That's why I'm going to the scientific world. The controversial results of the C14 test published in the prestigious scientific journal Nature in 1989 did not publish all the data because it was not provided by the British Museum. And for 30 years, Shroud scientists had accused the museum of hiding the raw data. In 2017, French researcher Tristan Casabianca filed a legal action against the British Museum, which oversaw the C14 testing labs in 1988. The museum compiled and finally releases all the raw data. Casabianca's research team ran new tests and concluded in their 2019 report that there were numerous dates that fell outside the range of published in nature. 
ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂറിൻ തിരിക്കച്ച ഹോമോജനസ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഈ പറയുന്ന ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ തീപിടുത്തതിന് ശേഷം ചില ഭാഗങ്ങൾ തുന്നിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു അതുമാത്രമല്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ ഈ ടൂറിൻ തിരിക്കച്ചയുടെ ഇന്ന് അവർ റിസർച്ചിന് അയച്ച ആ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും അവർ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്ത് തിരിശേഷിപ്പുകളായിട്ട് വിൽക്കുമായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് അത് അന്നത്തെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കളറേഷൻ ആ ഒരു കളറേഷൻ മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് അവർ വീണ്ടും തുണി ചേർത്തു കാരണം കോട്ടൺ കളർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ റെയ്മണ്ട് റോജേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു കൊടുത്ത സാമ്പിൾസിൽ കോട്ടൺ ഫൈബേഴ്സും കാണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കോട്ടൺ ഫൈബേഴ്സ് കണ്ടു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വന്നത് അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ക്ലോത്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനം ലിനൻ ക്ലോത്തും നാൽപ്പത് ശതമാനം കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലുമാണ് വന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ആവറേജ് ഡേറ്റ് അന്ന് കിട്ടിയ പോലത്തെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും ആയിരത്തി മുന്നൂറിനും അടക്കി വരും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് റെയ്മണ്ട് റോജേഴ്സ് തൻ്റെ ആ സ്റ്റഡിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ് ദ ഷ്രൌഡ് ദി ഒത്തൻറ്റിക് ബെറിയൽ ക്ലോത്ത് ദാറ്റ് വ്രാപ്ഡ് ജീസസ് വിശ്വാസികളെ നമുക്കറിയാം അത് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഇന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങളും അതിനൊരുപാട് ഡിബേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷേ ഒരു വിശ്വാസ നിലയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അത് കർത്താവിനെ പൊതിഞ്ഞ് തിരുക്കച്ച തന്നെയാണ് ഇസ് ദ ഷ്രൌഡ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൂസിഫിക്ഷൻ ആൻഡ് റെസറക്ഷൻ തീർച്ചയായും അതേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇതിലെ അടയാളങ്ങളും ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതും ഇന്നും ശാസ്ത്രത്തിന് അജ്ഞാതമാണ് പക്ഷേ അതിലെ മറ്റെല്ലാ സ പഠനങ്ങളും അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന എല്ലാ തെളിവുകളും കർത്താവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിനും ഉദ്ധാനത്തിനും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ മറ്റുള്ളവർ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വിശുദ്ധ പത്രോസിലിയ തൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം തക്കതായ മറുപടി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ മാർപ്പാപ്പയുടെ കൽപ്പനയാണ് അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം പാലിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ മറ്റാരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തു മരിച്ചു ഉദ്ധാനം ചെയ്തു എന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തെളിവ് തരാനുണ്ടോ എന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൂറിൻ തിരിക്കച്ചയിലോട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളെന്തായാലും ചരിത്രപരമായിട്ട് ടൂറിൻ തിരിക്കച്ചയുടെ നാൾവഴികളും അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പഠനങ്ങളും അതിൽ കോൺട്രവേഴ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ മെഡിക്കലായിട്ട് ഈ ഒരു ടൂറിൻ തിരിക്കച്ചയിൽ എങ്ങനെ കർത്താവിന് കുരിശു മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്